সম্মানিত দর্শক ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দেশ ও দেশের বাইরে যারা আমাদের এই প্রতিবেদন দেখছেন আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন দর্শক আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি সাভার বাইদাপাড়া এই বাইদাপাড়ায় রয়েছে হলো মহিরি দর্শক এর আগে মহিরি আমরা একটি প্রতিবেদন করেছিলাম আসলে সেই প্রতিবেদন দেখে অনেকেই অনেক ধরনের কমেন্ট করেছেন অনেক ধরনের অনেক মন্তব্য করেছেন সেই বিষয়গুলো আসলে কতটুকু সত্য অনেকে বলছেন যে তার স্বামী থাকত কে সে বলছে স্বামী নেই আবার অনেকে বলেছে যে তার সব কিছু থাকা সত্য কেন সে অটোয় সেই বিষয়গুলো আমরা আজকে জানবো আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন ভালো আছেন আপনি আমাদেরকে একটু কথা বলেন তো এই যে আমরা আপনার প্রতিবেদন করেছিলাম এর আগে আপনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে আপনার স্বামী আপনার ছেড়ে চলে গেছে আর আপনারা দুজনে প্রেম করে বিয়ে করেছেন পালিয়ে বিয়ে করেছেন তো আপনার স্বামী আপনাকে কেন ছেড়ে চলে যায় সে প্রথম বেলা তো ভালোই প্রেম ভালোবাসা করছিলাম এর সাথে জানতাম না তো যে বিয়ার এই বিয়ার পর সে সে আমার কষ্ট দিয়ে দূরে চলে যাইব সে টাকা পয়সা দেয় না বা ওটা ওই সাথে খাওয়ান দাওয়ান কিছু দেয় না খাওয়ান করেছে কোনো কিছুই দেয় না কথা বাতরা বলে না অনেক মেয়ের সাথে প্রেম করে আর অনেক মারধরও করে আমাকে এর জন্য এই ঘর থেকে আগে পড়ছে সেই ঘর থেকে শুধু আপনাকে মারধর করে বলে আপনি চলে আসছেন হ্যাঁ কিন্তু বোন আপনার একটা বিষয় জানলাম যে আপনার শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলাম আপনার শাশুড়ি বলল আমরা বউ কি কখনো আমার ছেলে গায়ে হাত তোলে নাই সে মিথ্যা কথা বলছে সে মিথ্যা কথা বলছে হ্যাঁ আপনার স্বামীর সাথেও আমি কথা বলেছি আপনার স্বামী বলেছে ভাই সে ইচ্ছাকৃতভাবে এখন ওই বিদেশিরা তাকে টাকা দিচ্ছে সেই কারণে সে আমার কথা এখন আর শুনে না এখন ভাই বলবেই এখন এখন দেখতেছে যে এখন তো আমি একটা প্রতিবেদন করি এখন একটা ভালো একটা মানুষ পাইবো দায়িত্ব নিয়ে পাবো এর জন্য বানিয়ে বানিয়ে এখন এটা ছাড়ছে আমার নাম আপনার যে ননদ ছিল ননাস যে আপনার স্বামীর বড় বোন সেই বোনটি কিন্তু একটা কথা বলেছে যে চম্পাপা যে একটা কথা বলছে যে আমার ভাইয়ের বউ এখানে অনেক ভালো ছিল কিন্তু আমার ভাই যখন গ্রামে চলে যায় তখনই আমার ভাইয়ের বউ আর এখানে থাকে না মিশে কথা ভাই এটা বলছে ওইখানে থাকার পর ও যখন গিস লাগা ওর বাসা ছিল কাজ করতে হয়েছে আমাকে অনেক কিছু রান্না বান্না কইটা দিছি মাছ কইটা দিছি হাড়ি বোতল মাইজ দিছি তারপরও এগারো অনেক বকা বাকি করছে সাবালের কাছে বিচারতেছে বউ কোনো কাজ করে না কোনো কাম করে না বউ খায় খাওয়ান দিতে পারবো না আর যেটা সত্য হ্যাঁ আমার স্বামীও এগো কাছে কোনো খাবার তো দাম টাকা পয়সা কিছু দেয় না তো হেরা হেগো কাছেই খায় হের লেগাই আয়ো করছে তো এই যে আপনার স্বামী বলেছে যে ভাই তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেন আপনার স্বামী যে কথাটা আমাদেরকে ফোনে বলল যে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেন তারা এভাবে মানুষের কাছ থেকে বলে মিথ্যে কথা বলে টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে কিন্তু আমি তার স্বামী সে আমাকে আমার কথাই শোনে না এটা কতটুকু সত্য এটা অনেক মিথ্যা মিথ্যা কথা বলতে এই কথাটা তো আমার বলা উচিত ছিল যে অন্য আর কি পুলিশকে ধরার জন্য কিন্তু আমি না বলে হ্যাঁ বলছে কথাটা তার মানে যে কথাটা বলছে সেটা আপনার স্বামী মিথ্যে বলছে আপনি বলছেন হ্যাঁ মিথ্যা বলছে তো আমি যেটা আজকে যে প্রতিবেদনটা করলাম আজকেই আপনার শাশুড়ির সাথে কথা বলেছিলাম যে আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন আমার ও আমার কাছে একটু দেখতেও আসে না যখন আমি বলি তাকে আসতে তখন আমার নাতনিয়ে কে পাঠায় সে নিজে আসে না এরা কতটুকু সত্য না আমি যাই তো আমার বাবুকে নিয়ে যাই হেরা আমার লাগে কথা বলে না বাত বলে না সামনে যে বয়ে থাকে শাশুড়ির সামনে কাছে বসি এই মাথা দিবা দি জামা কাপড় কাঁচা দি হেও হেরা আমার লাগে কথাই বলে না তা যাই জাগো লেগে যাই দেখতে যাই শাহরুখে কেউ কথা বলে না বাত বলে মুখ ঘুরে আল দি মুখ ঘুরে আনে स्वामी বিয়ে করি সেই বউটা কোথায় আছে সেটা তো আমি জানি না এরা তো আমারও খুঁজ খবর নেই না আমরা খুব কি করব এই যে আপনার মানে মেয়েটা রয়েছে এখানে যে ছোট মেয়েটি আপনার মেয়েটির নাম কি সোহানা সোহানা সোহানার জন্য সে নাকি টাকা পয়সা পাঠাচ্ছে আপনার কাছে খরচাও দিচ্ছে মিথ্যা করতে বলছে ভাই কোনো টাকা পয়সা কোনো কিছু দিই না যায় যদি আমার টাকা পয়সা কান দনে দিত কি তাহলে কি আমার এখন এই অবস্থাটা থাকতো কেন যা জিনিসই স্বামী ভালো থাকতে পরি খাওয়ান দাওয়ান দিতেছে তাকে সেটা অন্য জায়গা দিতে হয় আমরা তার আপনার হলো ননদের সাথে যে কথা বলা ননাসের সাথে সে ননাস বলছে যে টাকা পয়সা সবচেয়ে বড় বিষয় না ভালোবাসাটাই সবচেয়ে বড় স্বামীর সংসারটা হলো 
সবচেয়ে বড় বিষয় স্বামীর পায়ে নিয়ে চলে সন্তান মানে হলো স্ত্রীর বেশ কিন্তু সেই কথাটার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিয়েটা কিভাবে হলো সেই বিষয়টা আমাদেরকে বলেছে যে তার প্রথম একটা গ্রস্ত পরিবারে বিয়ে হয় সে বিয়ে করার পর সে হলো বিয়ে করে তাকে হলো নিয়ে যায় কিন্তু সেই ঘরে সে মেনে নিতে পারে না পরে তার ডিভোর্স হয় ডিভোর্স হওয়ার পর ওই স্বামী আবার তাকে বিয়ে করে কারণ শুধু ডিভোর্স দিয়েছে সে চিঠিও বসেছেন তার স্ত্রী এবং তার ছেলেকে বাঁচানোর জন্য সে তাকে ডিভোর্স দিতে বাধ্য হলো কিন্তু তারপরও তার ভালোবাসার এতটাই টান ছিল যে তার স্বামী তাকে আবারও পুনরায় বিয়ে করলো সেই কথাটিও আমাদেরকে বলেছে তো তার ভিতরে একটা বিষয় ছিল যে ভালোবাসার কোনো বিকল্প নেই যে একটা ভালোবাসা দিয়ে যদি একটা স্ত্রী ভালোবাসে সেই স্বামী তো খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা না তা আপনার স্বামী আসলে কেমন যে আপনাকে ভুলে সে আরেক জায়গায় বিয়ে করেছে আমাদেরকে আবার আপনার শাশুড়ি যে কথাটা বলল যে আমি একা বৃদ্ধ মানুষ ঘরে থাকি আমার বউটা যদি আজকে আমার কাছে থাকতো তাহলে আমারও ভালো হতো কিন্তু সেই একবারের জন্য বলে নেই যে না আসলে বউটি কি কারণে চলে যায় বলবে আর কেমনে এর কারণটা তো এরাই তো বানাইছে কষ্ট চালন চালন দিতেছে কারণ তারণ দিই নাই খুব উৎপাদন করছে আর কথাই কথা আমাকে কুরকুটা দিছে তোমার জামাই খাওয়ান দেয় না বিয়া করছে বাবর থেকে দেছে আমাকে মতখানে আর কত খাইবা এটা অন্য নানান ধরনের কথা বলছে এই যে আপনার যে ননাসের কথা বলল যে ননাসটি চম্পা পা সে চম্পা পা আসলে আপনাকে কেমন জানে ওরা আবার কি জানব মামা তো বই এরা আপনি সেই বাসায় যাচ্ছেন না আপনি নাকি তো আপনি শাশুড়ির সাথে থাকতে চান না এটা কতটুকু সত্য বল না না ভাই এটা মিথ্যা কথা বলছো আমি বিয়ে হয়েছে পর থেকে তো আমি শাশুড়ির ওখানেই তো থাকি ওইখানে তো কোনোদিন বলি নাই যে হারি আলাদা করো আমরা আলাদা নিতে খাই এটা কখনো বলি নাই একখানে খাইছি একসাথে থাকছি কিন্তু ওরা আমাকে ওরা আমার সাথে হিংসারি করছে আপনার কি আপনার স্বামীর সাথে ডিভোর্স হয়েছে কিনা ডিভোর্স হয়েছে ডিভোর্স হয়েছে হ্যাঁ কিন্তু আপনার স্বামী বলছে যে আমি ডিভোর্স তো দেইনি হ্যাঁ এখন জানতে পারছে এখন আমি ভিডিওটা সার্চ এটা দেখে অনেকে ফোন দেয় এখন আবার ফোন দিতে চাই ওর সাথে তার কোনো সম্পর্ক করতে চায় না তার ওর সাথে আর কথা বলবো এই ভিডিও করার পর আপনাকে সে মানে হলো আবার ফিরে আসতে চায় হ্যাঁ সে কি আবার আপনাকে নিতে গেলে তো আপনার বিয়ে করতে হবে যেহেতু আপনি মিনি তাকে ডিভোর্স দিয়েছেন আপনি কি ডিভোর্স আপনি কি তাকে ডিভোর্স দিয়েছেন না সে আপনার স্বামী আপনাকে ডিভোর্স দিয়েছে আমি ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছি আপনি ডিভোর্স দিয়েছেন আপনি ডিভোর্স দিয়েছেন সেই ডিভোর্স লেটার কি সে পেয়েছে আপনার স্বামী পাইছে 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 मोबाइल पेलें कि सहयोगित करते चाहिए बोलते हैं सहयोगित कारण मूल कारण ये कारण की स्वामी आपके आरोप नहीं जो चाहिए पुलिस 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 সে না এই বিষয়গুলো আমি বলতে চাচ্ছি আচ্ছা জানি না আসলে দর্শক আপনারা কিভাবে নেবেন আসলে মইরি আপুর জীবনের জীবনে কষ্টটা কতটা করেছেন বা করেন নাই 
সেটা আপনারা শুনতে পেলেন কিন্তু সত্যিকারের অর্থে যে মেয়েটি যখন লোক খেতে কষ্ট হয়েছিল থাকতে কষ্ট হয়েছিল তার মা অভাবের সংসারে তাকে বাসা ওই বাইরে গ্রামে কাজ করে খাওয়াইছিলেন তার মেয়েকে এবং তাকে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আমরা যখন জানলাম যে তার স্বামী আছে তার সংসার আছে সব কিছু জেনে এখন সত্যিকারের অর্থ দর্শক আপনারাই বিচার করুন কারণ এই বিষয়গুলো একদম ক্লাস হয়ে গেল জানতে পারলেন যে আসলে কি সমস্যা ছিল সত্যিকারের অর্থে কেউ ভালো সংসার ছেড়ে কখনো নতুন করে আবার সংসার করার চিন্তা করে না কিন্তু তার স্বামীটা কতটুকু ভালো ছিল বা মন্দ ছিল সেটা কিন্তু আমরাও বুঝতে পেরেছি কারণ তার ননাস বলেছে তারা ভালো সেও ভালো তাকে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু স্বামী বলেছে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয় এই কথাটা শুধু আমাকে ফোন করে বলে দর্শক এই যে মহিরি অপুরের সাথে আসলে এই মুহূর্তে তাকে কে কীভাবে সহযোগিতা করেছে আমরা একটু জানতে চাই যে আসলে কেমন সহযোগিতা পেয়েছেন বোন প্রবাসী থেকে আপনাকে অনেক ধরনের অনেকেই ফোন করেছেন অনেকে অনেক ধরনের মন্তব্য করেছেন আপনি কেমন সহযোগিতা পেয়েছেন এইভাবে অনেকে সহযোগিতা করেছেন তো আপনি এই মুহূর্তে কেমন আছেন এই মুহূর্তে আপনার সন্তান নিয়ে আপনি কেমন আছেন এই মুহূর্তে এখন একটু ভালো এখন ভালো আছেন দর্শক আসলে হয়তো অনেকে মনে করে যে ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষ খারাপ হয়ে যায় মানুষের ক্ষতি হয়ে যায় আসলে কতটুকু ক্ষতি হয়েছে বা হয়নি যখন এই মানুষটি যখন না খেয়েছিল যখন কষ্ট ছিল সন্তান নিয়ে তখন কিন্তু কেউ দেখার ছিল না আর যখন তার এই কথাগুলো দুঃখের কথাগুলো শুনে দেশে প্রবাসে এবং ভাই বন্ধুরা যারা সহযোগিতা করেছেন তাকে খাওয়ারের জন্য যে টাকাগুলো দিয়েছেন আজ তিনি হয়তো ভালো থাকার সুযোগ পাওয়ার কারণে তার স্বামী তাকে এমন কিছু কথাবার্তা বলছেন তা তাকে আবার নিয়ে যেতে চাচ্ছেন আসলে জীবনের শুরু থেকে কিন্তু আমরা একটা বিষয় জানি যে আসলে বাইদা পরিবারের মেয়েরা কিন্তু গ্রাম করে এই বোনটি কি আসলে গ্রাম করেছিল আমরা সেই বিষয়টি একটু জানি বোন আপনি কি ছোটোবেলায় যখন বিয়ে হয়নি তখন কি গ্রামে গিয়েছিলেন মায়ের সাথে গিয়েছেন কত বছর আপনি গ্রাম করেছেন দুই বছর গ্রাম করেছেন সেখানে যে সিঙ্গা দেওয়া বলেন দাঁতে পোকা বের করেন আর বিভিন্ন তাবিজ দেওয়া এই ধরনের কিছু আপনি কি এগুলো কি শিখছেন কোথায় <laughs> 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 যোগাযোগ করবে সেই নাম্বারটি একটু বলবেন মোবাইল নাম্বার রয়েছে কোনো বিকাশ নাম্বার আপনি কি দিতে চান ভিডিওতে হ্যাঁ আগের নাম্বারই আপনি যে নাম্বারটিতে মানে সরাসরি আপনার বিকাশ করা আছে যে নাম্বার আপনার কাছে সহযোগিতা করতে পারে আপনার সেই নাম্বারটি একটু বলুন জিরো নাম্বারটি আবার বলেন একটু ধীরে জিরো এই নাম্বারটি কি বিকাশ করা বলুন ধন্যবাদ দর্শক আপনারা শুনলেন আসলে মহিরি অপুর কাছ থেকে আসলে তার স্বামী যে ধরনের তার মানে যে অভিযোগটা দিয়েছেন আসলে কতটুকু সত্য সেটা আপনারা জানতে পেরেছেন সত্যিকারী অর্থ দর্শক যখন আমরা তার বাসায় আসলাম তখন কিন্তু সেই ইন্টারভিউ দিতে চাননি কি কারণে কারণ যখন বললেন যে আমি আর ইন্টারভিউ দিতে চাই না কারণ আমি একা ইন্টারভিউ দিইনি আমার মায়ের আসুক মা আসলে ইন্টারভিউটা দিব কিন্তু তখন বলেন যখন আমি বললাম যে আপনার শাশুড়ি আপনার ননাস এইভাবে কথাগুলো বলেছেন সেই ভিডিওটা যখন আমি দেখাই তখন সেই ভিডিওটা দেখে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে বলে দেন না আমি কথা বলবো তিনি আবার পুনরায় কথা বলার জন্য আবেদন করলেন আমাদের কাছে তখন আমরা তার ভিডিওটি করতে সক্ষম হই দর্শক আপনারা বিষয়গুলো শুনলেন আমরা প্রথমেই হলো তার শাশুড়ি যে প্রতিবেদনটি দিয়েছে প্রতিবেদনটি আমরা দেওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে পরপরই আমরা এই মহিরিয়াপুর প্রতিবেদনটি পোস্ট করব আপনারা বিবেচনা করবেন যেন আসলে কোনটা মন্দ আর কোনটা ভালো কারণ আমার কাছে মনে হলো যেন একজন নারী তার স্বামী সংসার কখনো ছাড়তে চায় না সে চেষ্টা করে শত কষ্টের মধ্যে স্বামী সংসার করতে ভালো থাকতে এবং সন্তানকে সুখে রাখতে জানি না দর্শক আপনাদের কেমন লেগেছে আপনারা ভালো থাকুন দর্শক সুস্থ থাকুন পরিশেষে আপনাদের কাছে একটি কথা বলতে চাই যে আপনারা পাঁচ উক্ত নামাজ করবেন এবং 
দিন শেষে একটি ভালো কাজ করার চেষ্টা করবেন কারণ ভালো কাজটি করলে অন্তত মানুষের মন ভালো থাকে এই সঙ্গে বলতে চাই দর্শক আপনারা ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু